প্রিয় নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সায়দ রাজু স্যার তোমাদের নিউ ব্লোন স্কুলের পক্ষ থেকে গণিত ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আজ আমি তোমাদের সম্পাদ্য তোমাদের যে সাতের অনুশীলনী সেই অনুশীলনী থেকে অনুশীলনী সাত দশমিক দুইয়ের কিছু অঙ্ক আজকে দেখাবো তো এখানে চতুর্ভুজ অঙ্কনে যে বিষয়টা আছে তো সে সেটা তোমাদের জানার জন্য আগে কিছু নিয়ম আগে জেনে নিতে হবে সেটা হচ্ছে শর্তগুলো কি কি তো চতুর্ভুজের হচ্ছে ত্রিভুজের তিনটি উপাত্ত দেওয়া থাকলে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ত্রিভুজটি আঁকা সম্ভব কিন্তু যদি চতুর্ভুজের চারটি বাহুই দেওয়া থাকে কিন্তু তাহলে কিন্তু আঁকা যায় না তাই না আর হচ্ছে নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ আঁকার জন্য পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রয়োজন উপাত্ত লাগে সেটা কি কি এক নম্বর হচ্ছে চারটি বাহু একটি কোণ দুই নম্বর হচ্ছে চারটি বাহু একটি কর্ণ তিন নম্বর হচ্ছে তিনটি বাহু দুটি কর্ণ আর হচ্ছে তিন চার নম্বর হচ্ছে তিনটি বাহু তাদের অন্তর্ভুক্ত দুটি কোণ আর হচ্ছে দুটি বাহু ও তিনটি কোণ এই সমস্ত জিনিস যদি দেওয়া থাকে তাহলেই একমাত্র তুমি চতুর্ভুজ আঁকতে পারবে আর অঙ্কনের কৌশল লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি চতুর্ভুজ আঁকা যায় আবার কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে ত্রিভুজ অঙ্কনের মাধ্যমে চতুর্ভুজ আঁকা হয় যেহেতু কর্ণ চতুর্ভুজকে দুইটি ত্রিভুজে ভাগ করে সেহেতু উপাত্ত হিসেবে একটি বা দুটি কর্ণ প্রদত্ত হলে ত্রিভুজ অঙ্কনের মাধ্যমে কিন্তু চতুর্ভুজ আঁকা যায় আচ্ছা এবার আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাচ্ছি তোমাদের অনুশীলনী সাত দশমিক দুইয়ের যে সমস্ত অঙ্কগুলো শুরুর দিকে আছে সেটা হচ্ছে মূলত এম সি কিউয়ের জন্য তো তোমরা ওগুলো নিজেরা করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি এই জন্য আমি ওগুলো আজকে দেখাচ্ছি না যদি না পারো তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি অবশ্যই সমাধান দেব আর নয় নম্বরে আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি এখানে হচ্ছে প্রদত্ত উপাত্ত নিয়ে চতুর্ভুজ অঙ্কন করো এরকম একটা ব্যাপার আছে যে চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর একটি কর্ণ দেওয়া আছে তো এর কীভাবে আঁকবে তো সিম্পল জিনিস দেখো তোমার সবগুলো যেভাবে তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেটা তুমি এখানে বিশেষ নির্বাচনে লেখার পরে অঙ্কনে লিখবে যে তোমার যেভাবে যেভাবে আঁকলে অর্থাৎ যেই তথ্যগুলো ছিল তোমার পাঁচ সেন্টিমিটার তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এভাবে সবগুলো আঁকার পরে একটা তথ্য এখানে বিশেষ নির্বাচনে লিখে নিবে যে তোমার এ প্লাস বি ইজ গ্রেটার দেন ই আর সি প্লাস ডি ইজ গ্রেটার দেন ই অর্থাৎ কর্ণের চেয়ে দুইটা বাহু যদি যোগ করা হয় কর্ণের চেয়ে বড় হয় সেটা তুমি লেখে নিবে আর যে কোনো রশ্মি বি যেটা আছে যে তোমার এখানে প্রথমে হচ্ছে যে প্রথমে বি একটা রশ্মি নিলে রশ্মি থেকে তোমার এ বি ডি সমান সমান হচ্ছে এ এ যেটা দেওয়া আছে এ এ সেটা কেটে নিলে কেটে নেওয়ার পরে কি করবে যে তোমার বি আর ডি বিন্দু থেকে এই এ আর এ আর বি এর সমান করে দেখো এ আর বি যত দেওয়া আছে এ আর বি এর সমান করে তুমি এই দুইটা বৃত্ত চা বাঁকবে বি বিন্দু থেকে এ এর সমান করে আর ডি বিন্দু থেকে বি এর সমান করে দেখবে যে এখানে একটা বৃত্ত চাপ এখানে একটা বৃত্ত চাপ আঁকার পরে এখানে এ বিন্দুতে এ বিন্দু পাওয়া গেল আবার এখানে বি থেকে আর ডি থেকে তোমার এই যে উল্টা দিকে দেখবে যে সি সি আর স্মল সি আর স্মল ডি এর সমান করে দুইটা যদি বৃত্ত চাপ আঁকা হয় এখান থেকে কম্পাস দিয়ে কম্পাসে কাটা এখানে পেন্সিল এখানে দেখবে যে এখানে বৃত্ত চাপ হয়ে গেল এখানে একটা বৃত্ত চাপ হয়ে গেল এখানে একটা সি সি বিন্দু পাওয়া গেল না এবার চারটা যোগ করে দিলেই কিন্তু অঙ্কটা শেষ অর্থাৎ এটা আঁকা হয়ে গেল তারপরে জিনিসটা যে তোমার তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য তিন দশমিক দুই সেন্টিমিটার এরকম আরও তথ্য দেওয়া আছে দুইটি কর্ণ দেওয়া আছে আচ্ছা এগুলো সব লেখো লেখার পরে হচ্ছে তোমার এখানে কি করবে যে তোমার এই যে রশ্মিটা আছে এই এ আর ই যে রশ্মিটা একটু বড় করে নিয়ে নিবে এই যে এখানে সর্বোচ্চ যেটা চার চেয়ে বড় থাকে যেন তো দেখো প্রথমে হচ্ছে এ সমান করে এ হচ্ছে তিন দশমিক দুই এ সমান করে হচ্ছে এ বি এ বি এভাবে কেটে নিলে হ্যাঁ অর্থাৎ এটার যতটুকু এ স্মলে এখানে এ বিও ততটুকু আঁকার পরে তারপর হচ্ছে এ বিন্দু থেকে হচ্ছে আর বি বিন্দু থেকে এ বিন্দু থেকে সি সি যতটুকু আছে সি আর বি বিন্দু থেকে ডি এ দুইটা নিয়ে হচ্ছে এইখানে দুইটা বৃত্ত চাপা করলে যেটা সি ডি বিন্দুতে ছেদ করলো আবার এখানে তোমার যেটা ই দেওয়া আছে এ নেওয়া হয়ে গেল সি নেওয়া হয়ে গেল ডি নেওয়া হয়ে গেল এবার কি কি আছে বি আর ই এই বি আর ই নিয়ে হচ্ছে তোমার এখানে দুইটা বৃত্ত চাপা করলে এখানে বি বিন্দু থেকে বি এর সমান করে স্মল বি এর সমান করে সি তে একটা বৃত্ত চাপ আর এ বিন্দু থেকে ই স্মল ই এর সমান করে সি এখানে আরেকটা বৃত্ত চাপ দুইটা বৃত্ত চাপ দিয়ে পরস্পর সি বিন্দুতে ছেদ করলো এবার সি ডি যোগ করলা এ ডি যোগ করলা আর হচ্ছে বি সি যোগ করে দিলা দেখবো যে এ বি সি ডি একটা চতুর্ভুজ হয়ে গেল এটি হচ্ছে তোমার উত্তর তারপরে হচ্ছে আরেকটা অঙ্ক দশ নম্বর অঙ্ক সেটা হচ্ছে তোমার নিম্নে প্রদত্ত উপাত্ত নিয়ে
দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ফোর আর হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আর এদের অন্তর্ভুক্ত কোনো কিন্তু দেওয়া আছে ফর্টি ফাইভ তো এখন যে কাজটা করতে হবে যে তোমার দুইটা সমান করে যেটা এ আর বি আঁকলা আঁকার পরে হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত কোনটাও কিন্তু একে নিবে ফর্টি ফাইভ তারপরে হচ্ছে এখানে প্রথম কাজটা হচ্ছে এই রশ্মি থেকে হচ্ছে এই রশ্মি থেকে এই যে স্মল এ সমান করে কি করবে স্মল এ সমান করে এসি রেখাংশ কেটে নিবে ঠিক আছে এসি রেখাংশটা কেটে নিবে স্মল এ সমান করে এসি রেখাংশটা কেটে নেওয়ার পরে কি করবে দেখো তো তারপরে হচ্ছে এসি এর মধ্যবিন্দু এখন এসি রেখাংশ কাটার প কাটার পরে হচ্ছে এখানে যে এসি রেখাটা পাওয়া গেল এখন এই থেকে এসিটা বের হয়ে গেল না এসি এর এই এ আর সি এ দুইটার রেখার মধ্যবিন্দু এই যে ও নির্ণয় করবে এইবার ও পাওয়া গেল না এইবার ও বিন্দু থেকে করবে কি এই যে তোমার প্রদত্ত কোন যেটা দেওয়া আছে ফর্টি ফাইভ সেটা সমান করে এই যে এখানে এই যে এক্স যেটা সেটা অঙ্কন করলে এক্স যেটা ফর্টি ফাইভ সেটা এখানে অঙ্কন করলে এখানে কোনের সমান করে কোন আঁকলে আঁকার পরে দেখবে যে এখানে একটা রশ্মি পাওয়া গেছে ও পি আচ্ছা ও পি যে রশ্মিটা পাওয়া গেছে ও পি রশ্মিটা আবার এখানে যত বড় রশ্মি আঁকবে একটু বড় করে আঁকবে আবার সেটা একইভাবে ওই রশ্মিটাকে একটু বড় করে দিবে নিচ পর্যন্ত নিচে পর্যন্ত তোমার ও কিউ পর্যন্ত বর্ধিত করবে বর্ধিত করার পরে কি করবে আরেকটা যে উপাত্ত দেওয়া ছিল বি এটা কিন্তু কি ছিল বলতো এটা হচ্ছে তোমার কর্ণের দৈর্ঘ্য দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল তাই না ফোর সেন্টিমিটার একটা কর্ণের দৈর্ঘ্য না কিন্তু দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য তাহলে এখান থেকে অর্ধেক করে নিতে হবে এই জন্য তাহলে সিক্স পয়েন্ট ফাইভকে হাফ বি যতটুকু হয় হাফ অর্ধেক করে এই ও থেকে ও পি এর থেকে ও বি সমান সমান হচ্ছে হাফ বি আবার ও কিউ থেকে ও ডি সমান সমান হচ্ছে হাফ ডি এভাবে যদি কাটো দেখবা যে এখানে বি বিন্দু পাওয়া গেল আর এখানে ডি বিন্দু পাওয়া গেল এবার এ বি সি ডি তুমি যদি যোগ করে দাও তাহলে সেটাই কিন্তু সামন্তরিক হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পেরেছ খুবই সহজ তারপরে অঙ্কটা হচ্ছে বারো নম্বর এ বি সি ডি চতুর্ভুজের কর্ণ দুটি ছেদ বিন্দু দ্বারা কর্ণ দুটির চারটি খণ্ডিত অংশ এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত একটি কোণও দেওয়া আছে এখন এগুলো যেগুলো দেওয়া আছে সেই তথ্যগুলো একইভাবে বিশেষ নির্বাচনে লেখে এ ও বি সমান সমান হচ্ছে কত ডিগ্রি দেখো তো এইটটি ডিগ্রি দেওয়া আছে আচ্ছা এগুলো সবগুলো এখানে আঁকলে আঁকার পরে হচ্ছে এখন কি কাজ করবে দেখো তো এখানে কিন্তু চতুর্ভুজের কর্ণ হ্যাঁ চতুর্ভুজের কর্ণ দুটি ছেদ বিন্দু যেহেতু কর্ণের ব্যাপারটা আছে এই জন্য তোমার সোজা এইভাবে লম্বা করে দাগ দেওয়া যাবে না এইভাবে সোজা দাগ দেওয়া যাবে না ঠিক আছে এইভাবে সোজা দাগ দেওয়া যাবে না কর্ণ যেহেতু একটু বাঁকা থাকে তাহলে এই যে দেখো আগে নিতে হবে এই অর্থাৎ এই কিন্তু বাঁকা রেখা তাই না এই রেখাংশ এখন দেখো আমি এখানে এভাবে লিখে দিয়েছি যে এই যে কোনো একটি সরল রেখা নেই এই রেখাটা কিন্তু বাঁকা হবে সেখান থেকে হচ্ছে তোমার ফোর সেন্টিমিটার এর সমান করে এও এও যেটা দেওয়া আছে সেই এওটা হচ্ছে তোমার এখান থেকে এই পর্যন্ত এওটা হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার আবার সেই যেখানে শেষ হয়ে গেল না ওইখান থেকে আরও থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার হচ্ছে আবার ও সি এ ও এই পর্যন্ত আর ও সি হচ্ছে এই পর্যন্ত হ্যাঁ পুরোটা ছিল এই একটু বড় ছিল কিন্তু আবার এই হচ্ছে বড় হয়ে গেলে কিন্তু বিপদ এইটা একটু বড় করে আঁকবে হ্যাঁ তাহলে এ ও আর হচ্ছে ও সি তোমার যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবেই কিন্তু লেখা আছে এখানে দেখো এখানে কিন্তু স্মল এ বি সি ডি দেওয়া নেই তাহলে এইভাবে আঁকার পরে দেখো দুইটা হয়ে গেল রেখা এখন এখন কি করতে হবে দেখো তো এখন হচ্ছে তোমার এ ও রেখার ও বিন্দুতে এ ও বি এর সমান করে এ ও এফ আঁক আঁকবে যেমন এখন এখানে যে এ ও বিটা দেওয়া আছে না এই যে আরেকটা কোন দেওয়া ছিল না এই কোণের সমান করে হচ্ছে এইখানে এ ও বি এই কোণটা অঙ্কন করবে এ ও বি আচ্ছা এ ও বি অঙ্কন করার পরে দেখো এ ও বিটা অঙ্কন করবে এখানে এবং ও এফ এর বিপরীত দিকে ও এবং এ ও বিটা যে অঙ্কন করবে সেটা এখানে একটা রশ্মি আঁকা হয়ে গেল না রশ্মি আঁকা হয়ে গেল সেটা হচ্ছে এইখানে এ ও বি না কিন্তু এটা এ ও এফ হবে এটা এ ও এফ হবে এখানে এ ও এফ রেখাটা নিয়ে তারপরে হচ্ছে এ ও এফ থেকে হচ্ছে তোমার কি করতে হবে ও বি এর সমান করে এই যে ও বিটা দেওয়া আছে ও বিটা কত দেওয়া আছে ফাইভ সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার আর হচ্ছে ওই এফও তাকে কি করতে হবে আর একটু বড় করে দিতে হবে এই পর্যন্ত দেখো এখানে ও জি পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো ও জি পর্যন্ত বর্ধিত করে এখন ও ডি যেটা দেওয়া আছে ও ডিটা দেওয়া আছে তোমার ফোর পয়েন্ট ফাইভ 
তাহলে এখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এখান এই পর্যন্ত এখান থেকে এই পর্যন্ত বর্ধিত করলে বর্ধিত করার পরে তোমার এখন এখানে বর্ধিত না এখানে কেটে নিলে এখানে কেটে নেওয়ার পরে দেখো এখানে তুমি চারটা বিন্দু পেয়ে গেলে না এখন এখানে এ আর সি তো আগেই ছিল এখন বি বিন্দুও পাওয়া গেল যেহেতু এখানে এই ও থেকে বি পর্যন্ত যে যেটা দেওয়া আছে তথ্য সেখান দিয়ে আঁকা হয়েছে আবার ও ডিও আঁকা হয়েছে তাহলে এ বি সিডি এখন যোগ করে দিলেই কিন্তু তোমার উত্তরটা হয়ে যাবে অর্থাৎ অঙ্কনটা হয়ে যাবে সাথে তুমি প্রমাণটাও চাইলে দিতে পারো প্রমাণ অবশ্য তোমাদের দিতে হয় না নর্মালি কিন্তু শিক্ষা রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ যদি কখনো পরীক্ষা আসে যাতে তোমরা দিতে পারো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ তোমাদের যে সমস্ত সম্পদগুলো দেখালাম আশা করি সহজ বিষয় একটু যদি চিন্তা করো তাহলে